44 օրյա պատերազմի ընթացքում ինչու Արցախի օթը փակված չէր։ Ամենաքննարկված թեմային անդրադառնում եւ ամենաշատ հնչեցված հարցին պատասխանում է Զինված Ուժերի Հակաօթային Պաշտպանության Զորքերի Պետը։ Օթը փակ չի եղել, հասկացությունը շատ խիստ հարաբերական է ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Սպառաճան ռազմական տեխնիկայի զարգացումը թվայնացում է այնպիսի հնարավորություն են ձեռնել ռազմարտնաբերությունների, որ շատ արագ կարճ ժամկետներում ստեղծում են նորագույն հարձակման հատկապես օտային հարձակման միջոցներ ինչ են էլ իր հերթին հնարավորություն չին ձեռնում արկա ուժերով եւ միջոցներով արկա սպառազրությամբ հրատապ կամ հարուրտոկոս կամ ամբողջությամբ ոչինչ հասնել այս կամ այն օտային հարձակման միջոցը տեխնոլոգիան արագ զարգանում է եւ անընդհատ անհրաժեշտ է նոր միջոցներ ձեռնարկել որպեսի կարողանանք դրանց դիմակայել ոչինչ հասնել Ադրբեջանի օթային միջոցների ակտիվ գործատության հանգամանքը պայմանավորված էր ոչ միայն հակառակորդի զինված ուժերի հնարավորություններով, այլև աջակցող պետությունների ակտիվ ներգրավմամբ, ընդվորում Իսրայելը եւ Թուրքիան պատերազմի ընթացքում եղել են ոչ միայն զին տեխնիկայի մատակարարներ, այլև կիրառողներ։ 44 օրյա պատերազմի առաջ Ադրբեջանի հանրապետություն ուներ զարգացած առանձնական արդնաբերություն, ով գործակցում էր Իսրայելը եւ Թուրքիայի հետ։ Իսրայելը եւ Թուրքիան մշտապես մտածել են Ադրբեջանի զինված ուժերին, ղեր ժամանակակից օթային հարձակման միջոցներ, շատ դեպքերում ոչ միայն համատեղ արտադրություն են արել, ոչ մենակ համատեղ արտադրել եւ ստեղծել են այդ միջոցները, այլ նաեւ մարտական գործողությունների ընթացքում անմիջական իրենց օպերատորների միջոցով, իրենց ազնակազմերով աջակցել եւ այո նաեւ կռվել են մեր զինված ուժերի դիմաց։ Եվ վերջապես գեներալ Վարդանյանն ընդգծում է օթը փակել ամբողջ ծավալով հնարավոր չէ եւ հնարավոր չէ նաեւ ամենազարգացած գերտերությունների դեպքում։ Պատճառները մի քանիսն են։ Առաջին հերթին ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը անօթաչուների արդիականացման գործ ընթացում եւ նաեւ դրանց թիվը օթային մարտերում, որը կարող է գերազանցել հակաօթային միջոցների հնարավորությունները։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ նաեւ այդ թուն նաեւ գերտերությունները չունեն այնպիսի համակարգ եւ զենիթարթիրային հետախուզական ատասաների դեմ պայքարի որ կարողանան ամբողջական լիարժեք 100 տոկոսով ոչինչ հաստային կամ շարքից դուրս բերեն անոթաչու թրջող սարքերը հատկապես հարվածային հետախուզը հարվածային ատասաների մասին է խոսքելու Հոբ Զորքերի պետը պատասխանում է նաև մեկ այլ կարևոր հարցի։ Արդյոք հայկական բանակն ունեցել է տեղեկություններ հակառակորդի թրջող օբյեկտների դրանց քանակի եւ տեղակայման վայրերի մասին։ Գեներալ Վարդանյանը նշում է, զորատեսակն ունի բոլոր հնարավորությունները շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելու ոչ միայն հայկական օթային տարածքում, այլև հետախուզական միջոցառումներ իրականացնել օպերատիվ ֆորությամբ հակառակորդի տարածքում։ Օրեկան միջինը Արնավազան 7 յոթ ռազմատորասպորտային ինգնաթիռներով անընդհատ տեղի են ունեցել մատակարարումներ Թուրքիայի Սկասպիցովի միջոցով Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանի հանրության տարբեր ռազմաօթային առանձնական օթակայաններ տեղափոխվել է զենք զինամթերք եւ տեղի ունեցել իրականացել են աջակցություն Հայկական զինված ուժերը ներկայացնում են նաև հակառակորդի ունեցած միջոցների թիվը, որն ավելացել էր հատկապես պատերազմի նախորդող շափատների ընթացքում, երբ հակառակորդը մասշտաբային զորավարժություններ էր անցկացնում իր տարածքում, ներգրավելով նաև այլ երկրների օթային միջոցները։ Օգոստոս ամսին Ադրբեջանում կայանալիք Ադրբեջանա թուրքական լայնամասշտաբ զորավարժությունների նախապատրաստվելու եւ անցկացնելու պատրվակով Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերից Ադրբեջանեն վերատեղակայվել եւ 16 բազմաֆունկցիոնալ գործանիշներ եւ բայրաթար տեսակի անօթաչու թրջող սարքեր, որոնք ինչպես պարզվեց հետագայում, զորավարությունների ավարտից հետո չեին վերադարձել իրենց հենակայման օթակայաններ եւ մնացել էին Ադրբեջանի հանրապետությունում այս միջոցների կիրառումը նույնպես վերլուծությանը ենթարկվում զորատեսակի ղեկավար կազմն ամբողջացրել է հակառակորդի իրականացված գործողությունների պատկերը եւ ներկայացնում է ադրբեջանից իրականացված մարտական թրիչքների վիճակագրությունը ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ որ պատերազմի 44 օրեր ընթացքում հակառակորդը իրականացրել է 5000-ից ավել թրչող սարքերի թրիչք այդ թվում 1000-ից ավել մարտական ինքնաթիռների 700-ից ավել հարվածային ուղղաթիռների 300-ից ավել ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռների եւ 3000-ից ավել անօթաչու թրջող սարքերի ինչը նման կոնֆլիկտների եւ նման 
փոքր պետությունների համար շատ մեծ թվականակ է։ Հակառակորդի այսպեսի մեծաքանակ օթային հարցակում իրենց վրա ընդունել են նաև հակաօթային միջոցները։ Հոբստորաբաժանները կարողացել են որոշակի օրեն կանխել Հակառակորդի օթային գերակայությունը եւ ոչնչացնել Բայրակթար, Կամիկաձե, Հարոպ տիպի անթաչուները, ընդվորում խոցելով դրանք երբեմն այնպեսի զինատեսակներով, որոնք նախատեսված չեն այդպեսի թիրախների համար։ Հակատային պաշտպանության ստորաբաժանը պատերազմի ողջ 44-րդ անթացքում վարել են հակաոտային մարտեր շուրջույրա ռեժիմում եւ հետախուզությունը եւ զենթարթիրային կերակը վարվել է շուրջույրա ռեժիմում հայտնաբերվել ուղեկցվել եւ մի մասը ոչնչացվել է մոտ 1000 իգնաթիրա թրիչք է հայտնա իգնաթիրա թրիչ ուղաթիրա թրիչ 2700 եւ ավել աթսներ են հայտնաբերվել որոնցից շուրջ 300-ը մեր մարտական հաշվարկների հեմուր գործողությունների շնորհիվ ոչնչացվել է հակաոտային պաշտպանության ստորաբաժանների ազնակազմերը հատկապես մարտական հաշվարկները իրենց բարձր մասնագետական եւ տեխնիկական գիտելիքների շնորհիվ կարողացել են կատարել մարտական խնդիրները ես գնահատեմ եմ նաեւ ինչու չէ լավ լավ որովհետեւ կարողացել են մարտական գործողություններ ընթացքում չնացել հանգամանքի որ հակառակորդը որ ցեր հայտարարել մեր ստորաբաժանումների մեր հաշվարկների նկատմամբ այն միջոցները որոնք որ մարտական գործունտացում խոցվել են տեղում արագ մարտական հաշվարկները վերանորոգել են շարք են վերադարձը եւ նորից շարունակել են կրվել բացի դրանից այն միջոցներ օրինակ ասակա մարտական մեքենաները նախատեսված չի աթսաների խոսման համար բայց մարտական աշխարհներ ես մասնագիտական բարձր ունակությունների շնորհիվ կարողացել են ստեղծել զենթարթերային խիտ կերակի համակարգ կապիտան օրդոյանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել ասակա մարտական մեքենաներով ոչնչացել է 21 հակառակորդի աթս ու այդում նաև բայրակթար տիպի ժամանակակից հերմեսներ խարոպներ եւ այլն եւ այլն ցավում եմ իհարկե որ կապիտան օրդոյանը պատերազմի վերջին օրերին հակառակորդի աթսեի հարվածից զոհվեց 22 երրորդը խլես մեր սպայի կյանքը մենք ունենք նաեւ այնպես սպաներ Վարդանյան Հովանես հավաք լեջենան տորը տոր մարտական մեքենայի հրամանատար որ իրա հաշվարկով բազմակի խոսումներ իրականացնելու զատ նաեւ միա ժամանակ վարել է հակաոտային մարտ շուրջ չորս աթսների դիմաց երեքը խոսել է ցավոք չորրորդը հարվածային լինելով ոչնչացել է եւ մարտական մեքենան եւ զոհվել են մեր սպաները եւ ընդհանրապես բացի խոցող ազնակազմի հետախուզական ինֆորմացիա տեղեկատվություն հավաքող փոխանցող ազնակազմերը 10 նժեվեց ռադիոլոկացիոն կայանները որոնց նկատվամ նույնպես որպես որս էր տեղի ունենում չնազեն որ անը թա դրանց խոսելով խոսելով բայց մարտական հաշվարկները իրենց կյանքի գնով մինչե վերջի վարկյանը կռվել են Պատերազմի ամբողջ ընթացքում հակառակորդը փնտրել է հայկական զինուժի օթային հզոր միջոցները մասնավորապես այս 300 զենիթարթերային համալիրները երբեմն գտել է սակայն այդպես էլ չի կարողացել մարտական խնդիրը կատարել եւ միավորները շարքից հանել Բազմակի արցակման կայաներ ոչ չասնելով հանդես հակառակորդը այդպես է չկարողացել հասնել իր նպատակին եւ խոցել ոչնչացնել գետ 1 այս 300 զենիթարթերային դիվիզիոն դիվիզիոնները անընդհատ խոսավարել եւ մարտեր են մարտեր են վարել է շատ մեծ տեխնիկական աշխատանք են իրականացրել այս 125 զենիթարթերային համալիրների մարտական հաշվարկները առանձնատուկ ուզում եմ նշեմ տեխնիկական դիվիզիոնի լաբորատորիայի աշխատանք ովքեր գիշեր ցերե քրթիները վերանորոգելով ապահովել են եւ տեխնիկական եւ հրթիրները ապահովել են այս 125 զերթին զենթարթերային համալիրները շուրջ 15 աթս է ունենք խոսված միայն այս 125 զենթարթերային համալիրների հաշվարկների կողմից ես համարում եմ դա գերազան ցուցանիշ կանե որ նույնպես է տեխնիկա նախատեսված չեր այդպիսի նշանակետեր ոչինչ հասնելու համար այդպիսի ինտենսիվ մարտեր վարելու համար բայց ազնակազմը կարողացավ իր կյանքի գնով իր իր անզուրացությամբ իր խիզախությամբ կատարել մարտական խնդիրները Այժմ զորատեսակի ղեկավարությունն ապոփում է պատերազմի ընթացքի վերլուծությունը։ Ամեն դրվագ ուսումնասիրել է, խափանված զին տեխնիկայի մի մասն արդեն վերադարձել է մարտական հերթապահության, ոչնչացված միավորներն էլ համալրման փուլում են։ Բոլոր թերությունները վեր են հանվելու, բոլոր այն բաստողումները, այն բացակա էլեմենտները, որոնք որ ունեցել են օրինակ աթասներ դեմ պայքարի համար, դրանք միանշանակ հիմա վեր են լուծվելու, վերազինվելու են եւ կատարել են համապաշտան աշխատանքներ։ Բացի դրանից ռազմարտաբերության հետ միասին նաեւ 
խնդիր է լուծել էինք, որպեսի արկա սպարանչուն առազմական տեխնիկան, որոնք որ վնասվել են, շարքիս դուրս են եք է, ռեսուսներն ավարտել են, առակ վերանորոք են, շարք վերականգնվեն, աշխատանքներ եք իրականասնում նաև մեր առազմավարական գործ ընկերոչ հետ եվ այլ պետությունների հետ նույնպես, որպեսի վերականգնենք, ձերբ բերենք ժամանակակից, միջոսներ, որոնցով մենք կարողանալու ենք հետագայում, վարել մեր մարդական գործողությունները պաշպանելով մեր հայրենիքի անդորը։